amigos de Booktube, yo soy Talia y este es mi canal Sur Escape, sean todos bienvenidos. Hoy les traigo un video bastante improvisado, pero todo, casi todo se ha dado para que se grabe este video, excepto el clima, se me acaba de ir el sol, pero no importa. Y pues el día de hoy les traigo un reading blog de un manga que se llama Quiero comerme tu páncreas. Sí, yo sé que tiene un nombre bastante particular, pero todos hablan tan bien de este manga que, pues, como les digo, tenía que hacer este video. Y pues este manga viene, o sea, me lo ha prestado mi amiga Angie, que eh, es bookstagrammer, les dejo su arroba para su Instagram para que la vayan a visitar y ella muy amablemente me ha prestado su manga esa es la primera cosa que se ha dado para que yo pues, pueda hacer este video la segunda cuestión que se dio para que yo pueda hacer este video es que mi amiga Clau de Choque de Letras me ha dicho que el día de mañana domingo, porque hoy día es sábado van a pasar la película de este manga por el cine, me dijo no quieres ir y pues yo era de hmm, ¿por qué no? o sea tengo el manga lo puedo leer el día de hoy y mañana me voy al cine y pues les explico un poquito este manga es un tochote, tiene 440 páginas, normalmente un manga tiene máximo pues 200 páginas máximo así que esto está pues bastante potente y eh, este este, hasta donde tengo entendido, este ha sido escrito en Japón el 2016, ha sido adaptada al español por SC, Editorial SC, el 2018, o sea el año pasado, a finales del 2018, y se acaba de estrenar la película este año 2019, hace algunos meses, así que es todo bastante reciente. Lo voy a estar leyendo junto con ustedes, vamos a ver el tráiler juntos porque no he visto el tráiler de la película, y vamos a ir al cine el día de mañana juntos y después haremos pues un pequeño versus de manga versus película. Dicho eso, nos vamos a ir pues ya sea a mi cuarto, a mi comedor, a mi living, no sé, vamos a ir a leer por ahí por el resto de mi casa este precioso manga. Llegado un punto de esta lectura, quisiera encender esta velita por primera vez que me la ha regalado mi amiguita Ozzy, de que es una bookstagrammer. Ay chicos, estoy obsesionada con ese olor. Y pues tiene olor a Sakura, no mentira, a Kyoto. Y bueno, pero tiene hojas de Sakura y... Y la protagonista se llama Sakura y en la portada aparece un árbol de Sakura, así que creo que va perfecto para la ocasión. También he elegido este separador de libros que dice Cats, Coffee and Books, además que también es rosadito, creo que combina perfecto con el manga. Y por último voy a escoger una cancioncita, un soundtrack para estar leyendo de fondo con el librito que tenga que ver con Japón tal vez, así que nada, esas son las actualizaciones por ahora. Uf, cuántas veces yo no he sentido esto. Creo que el mundo que hay en los libros es mucho más interesante que el mundo real. Muy bien, ¿tú? Y yo un sábado normal por la noche leyendo manga. La gente un sábado normal saliendo por la noche de un sábado. Esto resume claramente mi vida social. Chicos, ya estoy en el capítulo número 3 y la verdad me está gustando. Antes de que empiece siquiera el primer capítulo, ya saben cómo va a terminar. En el, segundo, en el primer y segundo capítulo básicamente se conocen y en el tercero como que ya son amigos íntimos. Pues está bastante interesante, pero entre medio de esto le pregunté a mi amiga Osi, que es la misma que me ha regalado la velita, le pregunté que por qué el manga en la parte de atrás decía 
la adaptación al manga de la novela homónima porque yo no me entiendo mucho estas cosas así que le dije tú sabes por qué dice esto la contraportada del manga y pues me dijo que en una primera instancia esto es una novela y después ya la adaptaron a manga y finalmente es adaptada al cine así que está bastante interesante no sé si esté traducida al español la novela de hecho la puedo buscar porque no estaría mal también va con el canal y pues bueno continuemos leyendo el manga porque dentro de poco la luz natural va a desaparecer y yo prefiero leer con luz natural yo creo que este manga lo termino hoy sí o sí así que continuemos Hola chicos, no he estado actualizando, ya no he grabado nada, pero quiero que sepan que ya estoy en la mitad del manga. Me está encantando, me está fascinando, está un poco cursi, pero aún así me encanta. Eh, no he podido seguir leyendo toda la tarde, yo creo que esto lo terminaba sinceramente en una tarde, sin embargo he tenido visitas eh, aquí en mi casa, así que hasta hace un momento estaba con mis visitas y pues ya se fueron. Pero también ya estoy un poco cansada porque no sé si lo han notado, creo que no se nota mucho, pero estoy resfriada, me duele mucho la garganta y ahora estoy con mi nariz que está como pila, pues... Sí, estoy un poco cansada, así que creo que ahora me voy a poner la pijama y de ahí tal vez voy a seguir leyendo un poco, pero no sé si vuelvo a hablar frente a la cámara, vamos a ver. De todos modos, si no termino hoy de leer el manga, lo voy a hacer mañana en la mañana porque obviamente en la tarde ya tengo que haber terminado para poder pues, ver la película como es debido. Y pues nada, yo hasta aquí me despido de ustedes, si es que no hay ninguna otra actualización y si no pues nos vemos en un ratito y pues nada subió un gato a atajarme ¡Ven! saluda a la cámara despídase bebé despedite no ella solo quiere morder en la noche se vuelve un gato endemoniado verdad y quiere jugar y quiere ser loco porque es loco bueno nos despedimos ¡Ah! Bueno, mejor... ¡Ah! Mejor yo ya me despido porque aquí tengo a mi hijita loquita que me está atacando. Y mejor le tiro un poco de bola, me pongo pijama y después me voy a dormir. Así que conmigo hasta más tarde o hasta mañana. Chao. chicos, hoy es un nuevo día, ya he pasado la mitad del manga, estoy muy emocionada porque ya estoy en el capítulo que se llama Quiero comerme tu páncreas, así que estoy con sentimientos encontrados porque no esperaba que sea una novela, bueno, perdón, una, un manga así, pero está muy bonito, es, no es, ay, es que no sé cómo explicarme, o sea, no es un insta love, no hay esas cosas, sino que todo va sucediendo poco a poco, todo pasa con calma, pero al mismo tiempo te vas... Es un sufrimiento pues bastante largo, diría yo. La verdad es que lo estoy disfrutando y yo creo que ahora en la mañana lo termino para que así en la tarde vayamos juntos al cine a ver la película al fin. Nos vemos pues en la siguiente toma. Hola bueno, chicos, quería mostrarles esta escena que me gustó mucho. Es una conversación entre los dos protagonistas y la chica le dice Pero recordé que hay un libro que me gusta desde que era pequeña. Es un libro que me regaló mi padre. ¿Te interesa? Y él le dice, sin duda. Tengo curiosidad por saber qué clase de libro le puede gustar a alguien como tú. ¿Qué libro es? Y le dice, el principito. Ay, qué bonito. Bueno chicos, a seguir leyendo.
se me ha quedado corto, chicos. Corto, qué hermoso, de verdad. Qué bonito. No sé qué decirles, de verdad estoy esperando ver la peli porque siento que si aquí he llorado en la película, pues olvídenlo, ¿verdad? Ay, dejen que ordene mis ideas, que se me pase un poquito las emociones y de ahí les comento qué me ha parecido objetivamente o tal vez subjetivamente, pero les comento más tarde qué me ha parecido. Chicos, oficialmente ya he terminado el manga y aunque sigo a flor de piel con mis sentimientos, ya los tengo más claros. Ahora sí les puedo dar una sinopsis de qué es lo que trata y pues aquí nos vamos a encontrar con dos estudiantes de la misma clase que nunca se han dirigido la palabra, además que son polos totalmente opuestos, ella es feliz, alegre, extrovertida, tiene amigos y él por el contrario es bien introvertido, no tiene amigos y se encierra en sus libros y ese es un punto extra para él porque me cae bien por eso. Por azares de la vida estos dos se encuentran en una sala de hospital donde el muchacho va a encontrar un diario que titula Mi enfermedad y yo, leo un poco del diario y efectivamente sí, este diario es de Sakura, la otra protagonista y pues ella termina confesándole a al muchacho que ella tiene una enfermedad en el páncreas y que tiene básicamente y lamentablemente los días contados. Es ahí donde él va a decidir acompañarla a ella hasta que pues finalmente el destino lo separe. Por cierto digo el muchacho porque no sabe su nombre sino hasta los últimos capítulos. Yo al principio pensé que no había prestado atención y decía... ¿Qué? O sea, ¿en qué momento ha dicho su nombre? Pero nunca lo dice, sino que hasta casi el final. No, no todo pasa rapidito, no es todo a tropezones, sino que vas descubriendo poco a poco todas las cosas y vas sintiendo lo que ellos sienten. Tiene partes bien inocentes, diría yo, que llegan a causar bastante risa, pero son bien realistas. Pero también tiene sus partes duras, sus partes serias, ¿no? Donde tú dices, oh por Dios, estos muchachitos que tienen pues supongo que 17 años que van al colegio, pues ellos realmente saben el significado del amor. Y a pesar de que esta novela sí es bastante romántica, por decirlo así, eh, no quiero todavía tocar ese tema porque es un tema bien delicado que hay mucho que decir de esa parte, pero prefiero decirla después de que veamos la película. Vamos a hablar de eso más adelante, pero... Ay, debo decirles que realmente me ha tocado el corazón. Por último, de lo que quiero hablar antes de que nos vayamos a ver el tráiler y después vayamos a ver la película, es de el nombre. Porque hay que admitirlo, es, tiene un nombre bastante raro que de buenas a primeras no te viene nada bueno a la mente, ¿no? No entiendes qué tiene que ver el nombre con el amor, o sea, no. Pero la forma en la que terminas entendiendo por qué se llama así este manga es realmente fantástico. Porque uno de los personajes lo dice al inicio, y creo que se los he mostrado, lo dice casi al principio, pero al final lo vuelven a decir y tú dices... Ahora, este momento, todo este tiempo, ahora sí todo tiene sentido. El nombre, o sea, quiero comerme tu páncreas, realmente termina significando una cosa totalmente distinta de la inicial, o sea, de la que tú pensabas, what, ¿qué tiene que ver? O sea, cobra un significado totalmente distinto y eso habla de lo muy bien que está trabajada la obra, porque te retratan tan bien los sentimientos para que cuando tú al final escuches la frase, quiero comerme tu páncreas, tú seas de, no, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Realmente es muy bueno este nombre. Yo sé que de buenas a primeras no lo vas a entender porque aún no has leído el manga o aún no has visto la película, pero una vez que lo veas o lo leas, realmente vas a entender y vas a decir ¡Qué buen nombre! Y bueno, hasta aquí lo que tenía que decir del manga. En un ratito vamos a ver, bueno, mi reacción al tráiler porque me imagino que debe tener las, las mismas gráficas, me imagino, no lo sé. Pero vamos a ver el tráiler y ya después nos vamos al cine. Así que nos vemos en la próxima toma. Bueno, ya. Ahora sí. Comencemos. ¡Él es diferente! O sea... Mm. 
colorido, está muy bonito, me gusta. Eh, de buenas a primeras no me llamaría tanto la atención, pero creo que el tráiler no le hace justicia a lo que realmente es el manga. Sin embargo, está bien, Sakura está preciosa, está bien parecida al manga, sin embargo, el chico... Eh, no lo veo tan parecido Incluso en el manga pareciera que los dos son del mismo tamaño Porque cuando salen obviamente están juntos y parecieron del mismo tamaño Pero aquí está gigante <ríe> Está súper alto O sea, son realmente nimiedades que no importan mucho Pero esas son las primeras diferencias que yo veo ¡Ah! Espero que el soundtrack esté, esté bueno, esté interesante para, para esta película Ahora sí, eh, cierro esto y nos alistamos para ir al cine Chicos, hoy es un día totalmente distinto al día que iba a ver la película porque la verdad es que he vuelto muy tarde a mi casa y ya moría de sueño y ya no daba para grabar, así que ahora estoy en un nuevo día y quiero decirles que he amado la película tanto como el manga, debo decir que casi no he visto muchas diferencias, más que todo veía diferencias en pues cómo han caracterizado a los personajes en la película, que son un poquito distintos a lo que vemos en el manga, pero realmente son nimiedades. Lo que sí puedo destacar es que en la película hacen mucho más énfasis en el, eh, la novela de El Principito. Aquí les he mostrado cuando estaba leyendo que en la primera página ya nos muestran que el muchacho tiene el, el libro de El Principito y obviamente eso va a tener mucha relevancia hasta el final del manga y también de la película. Es muy bonito verlo eso gráficamente, la película está preciosa en ese sentido, tiene muy lindos colores. El soundtrack pues me ha dejado con ganas de más, pero todo el resto está muy bien hecho, la historia, los colores, esa parte del principito que me ha volado la cabeza. Miren, miren quién llegó para... Es que le encanta, ella quiere salir en todos los videos, o sea, no sé, no sé, no sé qué decirles, no sé. Por último voy a hablarles de algo que no quería hablar antes, pero realmente con la película lo he confirmado y es la parte del amor. El amor no solo de pareja, sino de amistad y también de amor a la vida. Uno diría, pero ¿qué relación tiene eh, la muerte con el amor? Pero realmente tú ves cómo surge el amor por medio de la muerte, o sea, por algo tan feo nace algo tan lindo, bueno, no sé si feo, pero algo un poco subjetivo, ¿no? Pero por algo tan trágico sal, sale algo tan hermoso que es el amor. Eh, puedo decir que tanto en el manga como en la película no van a encontrar escenas románticas, no van a encontrar esas típicas escenas de ¡Ay, dame un besito! o abrazame o vamos a la cama. ¡No! No van a encontrar absolutamente nada, solo van a encontrar amor puro. Tú vas a ver cómo todo va surgiendo sin necesidad de una escena eh, explícitamente romántica, ¿no? Entonces eso habla de lo muy bien que está trabajada, ya sea tanto en la trama aquí como en la película. O sea, está muy bien expresada. Tú te vas enamorando también de toda esa situación y al final terminas, pues, destrozado, terminas llorando, chicos. Si yo estaba llorando con el manga, no saben cuánto estaba llorando con la película. <risa> Me salía la guerra. Yo ya había sacado mis Kleenex, ya los tenía ahí por si acaso y la verdad es que no... Los he gastado todos porque es muy linda, chicos. Es muy bonita, te va a enseñar muchas cosas. Tiene muchas enseñanzas, así que espero que le puedan dar una oportunidad. Ya sea tanto al manga o a la película, porque están muy, muy, muy buenas. O sea, yo lo recomiendo al 100%. Se ha convertido en uno de mis mangas favoritos, podría decirlo. Y en una de mis películas animadas favoritas, porque me ha sorprendido. Espero algún día la consideren para ganar algún premio, porque está muy bien hecha, la verdad. Y bueno, esa ha sido toda mi experiencia leyendo el manga y viendo la película. Muchísimas gracias si te has quedado hasta el final porque yo sé, ya, ya, ya lo presiento que este video está durando mucho tiempo. Sin embargo, gracias si te has quedado hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado, espero que le des una oportunidad. Y pues nada, no olviden regalarme un like, 
Suscríbanse a mi canal y a todas mis redes sociales que se las dejo acá abajo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y así podemos ir al cine. Chicos, miren lo que acabo de encontrar en mi cama. O sea, era mi separador favorito. ¿Qué has hecho? Ay, no, este era mi separador favorito. Uy. Si les gusta este tipo de videos, por favor déjenmelo saber en los comentarios. ¡Chao!